ተናስተልን ደምና ምሽታቸዋል ከመሽቱ አንድ ሰዓት ሆኗል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በከታም ይሰራጨላችሁ የዛሬው ኢቲቪ 57 የዜና ወጃ አሁን ጀምራ አባይ ዜናው ቻይና በከታይ 3 አመታት የሚተገበር የገንዘብ ጋፍ ለአፍሪካ እንደምታደርጋ አስተውቀሽ የቻይና አፍሪካ ትብብር ፎረም በቤጂንግ በኢትዮጵያ ፍታዊ የኢኮኖሚ ተቃሚነትን ለማረጋገጥ የፖሊሲ መጋጨት ትልቅ ፈተና መሆኑን የብሔራዊ ፕላን ኮሚሽን አስተውቋል። ኢኮኖሚያዊ ትብብር መሰረት ያደረገ ባለብዙ ዋልታ ያለም ስርዓትን ለማጠናከር አፍሪካና ቻይና እንደሚንቀሳቀሱ ፕሬዝዳንት ሺ ጂፒንግ ተናገረ። አብራችሁን ቆዩ መሰለገብዎት ነው። ቻይና በቀጣይ 3 አመታት የሚተገበር የገንዘብ ድጋፍ ለአፍሪካ እንደምታደርጋ አስተወቀች የቻይና አፍሪካ ትብብር ፎረም በቤጂንግ ተከፍቷል ሪፖርተራችን ተስፋ ያባተ ከቻይና ተጨማሪ ዘገባለሁ የ2018 የቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም በደመቀ ሁኔታ በቤጂንግ ተጀምሯል። በርካታ የአፍሪካ መሪዎችና የዓለም አቀፍ ተቋማት ተወካዮች በተሳተፉበት የመክፈቻ ሥነ ሥርዓት ንግግር ያደረጉት የቻይናው ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ አፍሪካውያን ወንድሞቻችን እንኳን ወደ ሀገራቸው በደና መጣችሁ ብለዋል። ወደ አፍሪካ ጉብኝት ባደረጉ ጊዜ ሁሉ አጉሪቱ በተፈጠረው ሀብታዊ ታደለይ ስለመሆኑ እንደሚያስቡ የገለጹት ፕሬዝዳንቱ የወደፊቷ የተስፋ መድርናት ከራስዋ ማልፋ ዓለምን ተመግባለች ሲሉ ገልጸዋል አላፍሪካን። ቻይና የአፍሪካን ዕድገት ለመደገፍ በቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም በኩልና በተለያዩ ተቋማት ድጋፍ በማድረግ ላይ መሆኑን የተናገሩት ፕሬዝዳንቱ ከ3 አመታት በፊት በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ በተለያዩ አስር የትብብር መስኮች ቻይና የመደበቹ 60 ቢሊዮን ዶላር በመልካም አፈጻጸም ላይ መሆኑን በመግለጽ ለቀጣይ 3 አመታት 60 ቢሊዮን ዶላር በመመደብ አፍሪካን ለመደገፍ መወሰናቸውን ገልጸዋል ቻይና will extend 60 billion dollars ቻይና 60 ቢሊዮን ዶላር ለአፍሪካው ለንተናው ድርገትና ለማት ድጋፍ ታደርጋለች ገንዘቡን ለመንግስት ድጋፍ ኢንቨስትመንትና በፋይናንስ የሚቸገሩ ኩባንያዎችን ለመደገፍ እንዲሁም ለተመረጡ 8 የልማት ፕሮጀክቶች ለአፍሪካ ለውጥ በሚያመጣ መልኩ የሚተረጎም ይሆናል ቻይና እና አፍሪካ አንድ አይነት ፍላጎትና ተመሳሳይ የማደግ ጥማት አለባቸው ብሏል ፕሬዝዳንቱ ቻይና pursues common interests and puts friendship first in pursuing cooperation ቻይና ተመሳሳይ ፍላጎትንና ትብብርን በግንኙነቶች ውስጥ ቀድሚ ያተሰጣለች። በአፍሪካና በቻይና መካከል ያለውን ግንኙነት በጋራ ተጠቃሚነትና በመተማመን ላይ እንዲመሰረት እንፈልጋለን። በጋራ ማደግና መበልጸግ አለብን የሚል ጠንካራ ምነትም አለን። የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀ መንበርና የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ በበኩላቸው የአፍሪካ ሀገራት ጥቂት ድጋፍ ካገኙ ከፍተኛ ለውጥ እንደሚያመጡ የቻይናና የአፍሪካ ትብብር ሆነኛ ማሳያ መሆኑን ተናግሯል። በተለይ በፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ የቀረበው የትብብር ማዕቀፍ አህጉሪቱን ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑን አብራርቷል። The expanded cooperation framework presented by President Xi ግንኙነታችንን ለማሳደግ ለፕሬዝዳንት ጂ ጂንፒንግ የቀረበው የትብብር ማዕቀፍ ሁለታችንም ስለ መጻኢ ግዚያችን ያለንን የጋራ አመለካከት ያሳየ ነው አሁን ግዜው የአፍሪካ ነው የተፈጠሩ ሀብታችንን በአግባቡ በመጠቀም ለማደግ በመናደርገው ጥረት እንደ ቻይና ያሉ ሀገራት ድጋፍ እድገታችንን እንደሚያፋጥን እናታለን በቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም የተመለከትኩት ኡነተኛ መደጋገፍ ነው ያሉት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በጥቂት አመታት ቻይና ያስመዘገበቻለች ውድገት ለበርካቶች ትልቅ ትምርት የሚሰጥ መሆኑን ገልጿል በተለይም ከአፍሪካ ጋር ያለው ተሰስር ኡነተኛ ለውጥ ያመጣል በማለት China has achieved remarkable development progress in recent years with an unprecedented reduction in poverty ቻይና ባለፉት አመታት ከፍተኛ ለውጥ እና ድጋፍ አስመዝግባለች በማይገመት መልኩ ድህነትን ቀንሳለች እናም ይህን ልምድ ለአፍሪካ ሀገራት በማካፈል የሄደችበት ያለው መንገድ የሚደነቅ ነው የአፍሪካ ሀገራትም አሁን ያስመዘገቡ ያለውን ፈጣን ድጋፍ ለማስቀጠል እነዚህን ተሞክሮች በአግባቡ መጠቀም አለባቸው በመድረኩ ላይ የፎረሙ ምክትል ሊቀ መንበር የሆነችው የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሲራ ማፎዛ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሙሳፋኪ መሐማድ የቻይናና የአፍሪካን ግንኙነት የተመለከቱ ንግግሮችን ማደርጓል ለኢቲቪ ዜና ለተናቀረው ዘገባ ተስፋ ያባተነኝ በጂንግ ቻይና በሌላ ዜና ደግሞ የቻይና አፍሪካ ፎረም ስኬታ ማንደደበረ ቻይና አስተውቃለች በመሪዎች ደረጃ ለሶስተኛ ጊዜ የሚካሄደው የቻይና አፍሪካ ፎረም ከአትላንት ጀምሮ ለሁለት ቀናት በቤጂንግ ተካሂዷል። መሪዎቹ ከቻይናው መሪ ሺ ጂፒንግ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መከራዋል። 
የቻይናው ፕሬዝዳንት ሺ ጂፒንግ እንዳሉት ቻይና የንትብብሩት ጤታማ የማድረክ ሐላፊነት አለባት ብለዋል ቻይና የበለጣ ሐላፊነት በተወስደም ግንኙነቱ ጤታማ እንዲሆን ሁላችን መስጋት አለብን ብለዋል በጉባኤው 53 የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ዋና ጻፊን ጨብሮ የ27 ዓለም አቀፍ ተቋማት ሐላፊዎች ተገኝተዋል ባዲሱ የአፍሪካ ቻይና ትብብር መስኮችም ቻይና ከዚህ በፊት ከመተሳተፈባቸው የልማት መስኮች ለየት ባለ መልኩ የደነትና የጸጥታ ጉዳዮችን ያካተተ ተነበረ ይሆነበት ደግሞ ለሚካኤዱ የልማት የሳምና የጸጥታ ጉዳይ ወሳይ መሆኑ ከመገንዘብ የመነጨ መሆኑ ተገልጿል ሪፖርተራችን ተስፋ ያባተ እንደዘገበው ቻይና ከአፍሪካ ጋር ባላት ግንኙነት ባለፉት አመታት የነበረው የኢኮኖሚ ግንኙነታቸው ምን እንደሚመስል ሪፖርተራችን አማኒኤል ገብረመድህን ያዘጋጀው መረጃ አለ እሱን ተከታተልን ነመረስ አመሰግናለሁ እንግዲህ ቻይና እንደሚታወቀው በአሁን ወቅት ባለማችን ግዙፍ ኢኮኖሚ ካላቸው ሀገራት አንዷ ናት ስለዚህ እንደ አፍሪካ የምሳሰሉ አዳጊ አህግሮች ከቻይና ጋር ተስር መፍጠራቸው ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ሊኖረው እንደሚችል ይታመናል እንግዲህ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ባለፉት በርካታ አመታት ከቻይና ጋር በተላይ ማቅፎች በትብብር ሲሰሩ ቆይተዋል በዚህም ውጤቶች ተመዝግበዋል ለምሳሌ እክል እንግዲህ አፍሪካና ቻይና የንግድ ልውጣቸው ብና 170 ቢሊየን አሜሪካን ዶላር ደርሷል በአሁን ወቅት ማለት ነው እንግዲህ በዚህ የንግድ ሂደት ውስጥ ላዩ የአፍሪካ ምርቶች የግብርና ምርቶች ጥራጥሬዎች በቻይና ገበያ የሚቀርብበት እድል ተፈጥሯል ሌላው እንግዲህ ቻይና ግዙፍ ኢኮኖሚ ያላት የማበደር አቅማም በዛው ልክ በጣም ትልቅ ነው ስለዚህ እስካሁን ያለው መረጃ እንደሚያመልክተው ከ2000 እስከ 2016 እንደፈረ እንጆቹ ማለት ነው 125 ቢሊየን አሜሪካን ዶላር ለአፍሪካ በድራልሽ ማለት ነው ይሄም እንግዲህ አፍሪካያን ባህጉራቸው ለማካይዱት የተላዩ የልማት እንቅስቃሴዎች ትልቅ አስተዋጽኦ እንደነበራቸው ይታመናል ሌላው የኢትዮ ቻይና ግንኙነት የተመለከተ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያና ቻይና ግንኙነት ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ ነው እንደ ፈረንጆቹ 1972 የጀመረ ማለት ነው ረጅም ጊዜ ሁለት ማገራት በትብብር ሲሰሩ ቆይቷል በተለይም ደግሞ ባለፉት ሁለት 10 አመታት በኢትዮጵያ በተፈጠሩ መልካም አጋጣሚዎች የሁለት ማገራት ግንኙነት ይበልጥ የጎለበተ መጥቶ የተለያዩ ውጤቶች አስመዝግቧል ለምሳሌ ያክል የሁለት ማገራት የንግድ ልውውጥ ያየ እንደሆነ ከ6 ቢሊየን አሜሪካን ዶላር በላይ ሆኗል ይሄ እንግዲህ በየአመቱ 22.2 እድገት ያሳ የየመጣ ያለ ለውጥ ነው ኢንቨስትመንት ያየ እንደሆነ 4 ቢሊየን የሚገመት የቻይና ኢንቨስትመንት በአሁን ወቅት በኢትዮጵያ አለ ከ624 በላይ 624 የሚሆኑ የቻይና ፕሮጀክቶች በተለያየ መስኮች በኢትዮጵያ ተሰማርተው ይገኛሉ በባቡር በመንገድ እንዲሁም በኃይል አቅርቦት ማለት ነው ሌላው ከስራ እድል ከመፍጠር አንጻር ካየ ነው ከ100 ሺህ በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን በቋሚነት እንዲሁም በግዚያዊነት በእነዚህ ፕሮጀክቶች ስራ የማግኘት እድል አግኝቷል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ነው ያየነው እንደሆነ 3.4 ቢሊየን አሜሪካን ዶላር እንግዲህ የቻይና ምርቶች ወደ ኢትዮጵያ ይገቡናቸው 380 ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር ደግሞ ከኢትዮጵያ ወጭ የተደረገ ኤክስፖርት የተደረገ ወደ ቻይና ናቸው እንግዲህ ፊገሩ የሚያሳየን የንግድ ሚዛኑ የተመጣጣን አይደለም ስለዚህ ሁለቱም ሀገራት በቀጣይ መስራት ይተበቅባቸዋል ማለት ነው ከብድር አንጻር እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት እንደ ኢትዮጵያ ካየ ነው 12 ቢሊየን አሜሪካን ዶላር ቻይና ከ2000 እስከ 2014 ባሉት ጊዜያት ለኢትዮጵያ ያበድረችው ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ በውስጥ አመታካይዳቸው የተለያዩ ልማቶች እንግዲህ ይሄ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ይታመናል ሌላው እንግዲህ ባሆነ ወቅት ሰባተኛው የቻይና አፍሪካ ፎረም በቻይናዋ መዲና ቤጂንግ እየተካሄደ ያለው በዚህ እንግዲህ የቻይና አፍሪካ ግንኙነት በቀጣይ ምን መምሰል አለበት በሚል ጉዳዮች ላይ ቻይናና የተለያዩ አፍሪካ ሀገራት መሪዎች የተሳተፉ ነው በዚህ ላይ ጥልቅ ውይይት ያካሄድ ነው ያለው እንግዲህ እዛ ፎሩም ላይ ይፋ እንደተደረገው የቻይናው ፕሬዝዳንት ጂ ጂፒንግ ባሁን ጊዜ ለአፍሪካ ድጋፍ ተጥቷል 60 ቢሊየን አሜሪካን ዶላር የሚገመት ማለት ነው ይሄ በተለያየ መልኩ ነው ለኢንቨስትመንት በብድር መልክ ነው የሰጡት እንግዲህ ከዚህም ባሻገር ፕሬዝዳንት ጂ ጂፒንግ 50 በሚገመቱ የቻይና ፕሮጀክቶች በአፍሪካ እንደሚተገብሩም ይፋ አድርገዋል ስምንት የተለያዩ የትብብር ማቀፎች የቻይና አፍሪካ እንግዲህ በአፍሪካ መሪዎች እንዲሁም በቻይና ስምን ተደርሷል በአጠቃላይ ስናየው የቻይና አፍሪካ ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጎለበተ የመጣ ግንኙነት መሆኑ ያሳየናል አመሰግናለሁ ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ በኢትዮጵያ ፍታዊ የኢኮኖሚ ተቃሚነትን ለማረጋገጥ የፖሊሲ መጋጨት ትልቅ ፈተና መሆኑን የብሄራዊ ፕላን ኮሚሽን አስተዋቀ። የውጭ ንግድ ምርታማነት ለማሳደግ የሚያስችል የፖሊሲ ማቀፍ ባለመዘጋጀቱ ዘርፉ ለውጥ ሊታይበት እንዳልቻለም ተገልጿል። ሪፖርተራችን ንብረቴ ተሆነ ተጨማሪ ዘገባ አለ። 
ከፍተኛ መንግስት ባለስልጣናት የመጣና የብት ምሁራንና ነጋዴዎች ተሳተፉበት ሀገራዊ የኢኮኖሚ ፎረም በቢሄራይ ፕላን ኮሚሽንና በኢትዮጵያ ልማትና ምርምር ኢንስቲትዩት አዘጋጅነት ተካይዷል ፎረሙ በኢትዮጵያ ያደገ የመጣውን ኢኮኖሚ ለማስቀጠልና ፍታይት ተቃሚነት ለማረጋገጥ የፖሊሲ ማሻሻያ ግባቶችን ለማግኘት አላማ ያደረገ ነው የኢትዮጵያ ልማትና ምርምር ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ዮሐንስ አያሌው በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ድገት ላይ ባቀረቡት ጥናታዊ ጽሁፍ የፖሊሲ መጋጨት ለኢኮኖሚ ድገቱ ችግር እንደሆነ ተናግሯል የፖሊሲ መጋጨት ሲፈጠር እቅዶችን በተባለው ልክ ማሳካት አይቻል ያሉት የቢሄራይ ፕላን ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ኢዮብ ተካልኝ በኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ዘርፍ ላይም ችግሩ መፈጠሩን ይናገራሉ። በተለይ ከ2009 2010 ጀምሮ ሊንክደው ማንችል ፈታኝ የሆነ ተግዳሮት ገጥሞ ነው። ስለዚህ ያ ተግዳሮት ከየት ነው መጣው? ጥናቱ ላይ እንዳያያችሁት የፖሊሲ መጋጨት ነበር ነው ያለ ያለው የጥናት የሚያሳየው ኢንኮንሲስተንሲ ምንድነው ማለት ነው። ያ ምንድነው የቱ ጋር ነው ምርታማነቱ ለምን አልመጣም? ለግብርናውም በኢንደስትሪው በአጠቃላይ በሁሉም ሴክተር ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ይዞ ወደ ፊት የሚወስድ የኢኮኖሚ አቅጣጫ ነው እንግዲህ ይወጣል ብለን ተስፋ የምናደርገው የሀገሪቱ የፋይናንስ ህጎችና የብድር አሰጣጥ ችግሮች የማምረቻውን ዘርፍ በማሳደግ መዋቀራዊ የኢኮኖሚ ችግሩን ለማሳካት የሚደረገውን ጥረት እየጎዱት እንደሆነ በፎርሙ ላይ ተነስቷል የኢኮኖሚያዊ ድገቱ ፍታይ ተቃሚነት ለማረጋገጥ ችግሮች እንደነበሩበት በመንግስት በኩልም ታምኖበት የፖሊሲ ማሻሻያዎችን ለማድረግ ዝግጅት ተጀምሯል የምጣና የብት ምሁራንም አሁን ላይ የፖሊሲ ማሻሻያ ሳምቀረቡ ወክታይ መሆኑን ተክሰው ከወቅቱ የኢኮኖሚው ባህሪ ጋር የሚጣጣሙ ፖሊሲዎች ሊተገበሩ ይገባል ይላሉ ይሄ ትልቅ ውስብስብ የሆነ ኢኮኖሚ በዚ ባዝ ነው ያሉን ሊሶች በቀጣይነት ያስሰዱናል ወይ የሚለው ፍታሽ አላይ ነው ያለው አሁን አግባብ ነው ታይም ነው ሁሉ አገሮችም ያርግ ነው ከጊዜ ጊዜ ቻይና ቢቴድ ኢስት ኤዥያ ነው በጣም ራፒድሊ ያደጉት ኢስት ኤዥያ አገሮች በየጊዜው የሚያርጉና ነው ኢትዮጵያም ታይም ሊሆን እድገት ነው የቢሄራይ ፕላን ኮሚሽን ኮሚሽነሩ አቶ ኢዮብ ተካልኝ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ኢኮኖሚው ችግር ውስጥ መግባቱን ተቀሰው በባለሚያዎች በመታገዝ ክፍተቶችን የመለየ ስራ እንደሚሰራም ተናግረዋል የወጪ ነግሩን ማበረታት እንፈልጋለን ባንደ በኩል ግን በያው ሁሉ ደግሞ በአቀርቦ ተረገድ ምርታማነት እንደመጣ የሚሰራ የፖሊሲ ማቃፍ አልሰራም ግብርናውና ኢንደስትሪው ተመጋግቦ አለደም ባንድ በኩል የወጪ ንግዳችን ተከዛግዘው ያው ሁሉ ደግሞ በየድንበሩ ምርቶቻችን ይወጣሉ ይሄ ከመንጋ የተገናኘ ነው ያላየነው የፖሊ ያላየነው የፖሊስ ችግር አለው የሚለውን እና ያለን በድር ዘር በኢትዮጵያ በማምረቻው ዘርፍ በሀገር ውስጥ ታክስና በውጪ ንግድ አፈጻጸም ላይም ከፍተኛ ክፍተቶች መኖራቸውን ምክትል ጥቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ተናግረዋል የአምራች ኢንደስትሪው ካጠቃላይ የሀገር ውስጥ የነበረው ድርሻ ከሰሃራ በታች ካሉ ሀገራት አማካይ አንጻር ግማሻል ብቻ በመሆኑ አሁን የተደረሰበት የኢኮኖሚ ዘርፍ ሽግሽጉ ዝቅተኛ መሆኑን በጅጎ ያሳያል የሀገሪቱን የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን ለማረጋጋጥና እድገቱን ቀጣይ ለማድረግ የግሉ ዘርፍ ተሳትፎም በሚፈልገው ደረጃ የተጠናከረ አይደለም ውጤታማ ባልሆኑ ፖሊሲዎች ላይ ከባለሚያዎች የሚሰጡ የማሻሻ ሐሳቦችን በመጨመር የኢኮኖሚ ድገቱን ለማስቀጠል እንደሚሰራ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን እንገልጣዋል መንግስት ለሀገርና ለህزب ስከተቀመ ድረስ ማንኛውን የፖሊሲ ሐሳቦች ለመስማት ከሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታና አቅም ጋር ባገናዘበ መልኩ በቅድና ፕሮግራም በማካተት የልማታዊ መንግስት ጉዟችንን ለማጠናከር ስከሆነ ድረስ ማሻሻዎች ለማድረግ እና ለማዳመጥ ቆርጠኛ መሆኑን ለገልጽላችሁ እወዳለሁ የምጣና የብት ምሁራንና ነጋዴዎች በበኩላቸው የኢኮኖሚ ድገቱን የሚገቱ ፖሊሲዎች ለማሻሻል በሚደረገው ጥረት ተሳታፊ በመሆን ሙያዊ ግዴታቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል ካንድ 161 ሚሊየን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት የተጋጣሚ የህንፃ አካላትን የሚያመርተው የቤዛዊት ሾኔል ሆም ፋብሪካ በባህዳር ከተማ ተመረቀ። ፋብሪካው የሀገሪቱን የግንባታ ኢንዱስትሪ ለማዘመን የጎላ ሚና እንዳለው የክሉ ምክትል ራስ አስተዳደር አቶ ብናልፋ እንዳለው ገልጿል። ይሄ ነው ዋጋጆ። በባህርዳር ከተማ በ161 ሚሊየን ብር ወጪ የተገነባው የቤዛዊት ሽኔል ሆም የተገጣጣሚ ህንፃ አካላት ማምረቻ ፋብሪካ ከፍተኛ የፌደራልና የክልል የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት ተመርቋል። የፋብሪካው የሙከራ የምርት ሂደትም ተጎብኝቷል። በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ በናልፋ አንዱ ዓለም እንደተናገሩት ፋብሪካው በዘርፉ የቴክኖሎጂ ሽግግር በማድረግ የሀገሪቱን የግንባታ ኢንዱስትሪ ወደፊት የሚያራምድ ነው ብለዋል ዓለም የደረሰበትን አዳዲስ ዕውቀት ለዜጎች ለማስተላለፍና አማራጮችን ለማቅረብ 
ባለው ፍላጎትና ለዚህ ባለው ተቀመጣ የተነሳ ይህን ቴክኖሎጂ ለዩ ቱ ፕረሰንተን ተግባራዊ እንዲደረግ ፍላጎት ነበርን ነው ዛሬ የሆኑዋል ለዚህ የተሰማን ደስታና ኩራት ትልቅ ነው ሀገራችን ኢትዮጵያ የቀደም ቴኪነ ህንፃ ጥበብ ባለቤት ናት ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ሀገር በቀሉን የኪነ ህንፃ ጥበብ ከመጠበቅን በተጨማሪ ዘመኑ የደረሰበትን የግንባታ ቴክኖሎጂ ተግባር ላይ ማውልም አስፈላጊ ነው ብለዋል በሀገራችን የመጀመሪያ ቴክኖሎጂ ነው ይሄ በክልላችን ሁን መሆኑ ትልቅ ስኬት ነው ስለሆነም ለትውልዱ በተለይ ለአዳዲስ ወጣቶች ለተማሪዎቻችን ከፍተኛ የውቀት ሽግግር የምናደርግበት ሆኖ ያገለግላል ብለን እናምናለን ይሄ ብቻውን በቂ አይደለም ሌሎች አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችም እንደዚሁ ይሄም ቴክኖሎጂ መስፋፋት አለበት ሌሎች አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ያጠናን በክልሉ ማስተዋወቅና ትውልዱ የሰለጠነ ዓለም የደረሰበት ቴክኖሎጂ ላይ እንዲደርስ የማድረግ ስራ ትኩረሰጥን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው የፋብሪካው ስራ አስኪያጅ አቶ ፈንታሁን ወንዴ በበኩላቸው ፋብሪካው አሁን ላይ በሀገሪቱ በግንባታ ዘርፍ ጎልቶ የሚታዩ የግንባታ መጓደትና የጥራት ችግሮች በመፍታት በኩል ሚናው የጎላ መሆኑን ገልጿል። ይሄ ፋብሪካ ወደ ስራ ሲገባና ሙሉ በሙሉ ገበያ ላይ ሲውል ከጊዜ ከወጪ እና ከጥራት ጋር የተያያዙ ነገሮችን ይቀንሳል ብለን ነው እናስበው። በአንኛነት ከተለያዩ ወጪ ጋር ስናይዘው ከቀደም ብሎ ከመንጠቀምበት የሲሚንቶ ልቆት ስራዎች በሙሉ ወደ 15% ይhall ሊቀነስ ይችላል ተብሎ ነው የሚታሰበው ከጊዜ ጋር ስናየው ደግሞ 40% ጊዜ ይቀነሳል በቀጣይም ፋብሪካው የህብረተሰቡን የግንባታ ፍላጎት ለማርካት በትኩረት እንደሚሰራም ተናግሯል አሁን በአለንበት ወቅት በሰፊ የሆነ የገበያ ፍላጎት አለ ይሄን የገበያ ፍላጎት መሰረት አድርገን ለማስተናገድ ጥረት ያደረግን ነው በፕሮጀክቱ አዋጭነትና መረጣ ላይ የተሳተፈው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲም በቀጣይም አማራጭ የግንባታ ቴክኖሎጂዎችን በማስተዋወቅ በኩል ጠንክሮ እንደሚሰራ ፕሬዝዳንቱ ዶክተር ፍሬው ተገኘ ገልጿል በጣም ብዙ አማራጭ ቁሳቁሶች ያስፈልጉናል እነዚህ አማራጭ ቁሳቁሶች ስካውን አግሮስቶን እና የዚየሽኔል ነው ከዚህ በላይ ብዙ ነገር መስራት ስለሚተበቅብን ለወደፊቱ ያቻል ነው ያላ አስተዋጽኦ ለማድረግ ሞክራለን ፋብሪካው አሁን ላይ የጣሪያ የወለል የግርግዳና ሌሎች ምርቶችን ያመረተ ሲሆን በሙሉ አቅሙ ወደ ስራ ሲገባ ለ150 ሰዎች የስራ ድል እንደሚፈጥርም ተገልጿል ለኢቲቪ ይሄ ነው ዋጋቸው ከባህር ዳር የባህር ሴቶችን የሚያሳዩ ባዓላት ከሚከበሩባቸው አካባቢዎች ባሻገር በሌሎችም አካባቢዎች እንዲታዩ ለማድረግ የማስተዋወቅ ስራ ላይ ሰራ እንደሚገባ ከአማራ ክልል ባህላቸው ለማስተዋወቅ አዲስ አበባ የተገኙ ወጣቶች ተናገሩ በኢትዮጵያ ባህል ማዕከል አዘጋጅነት ያሸንዳ ሻደይና የሶለል ባል አዲስ አበባ በጎዳና ላይ ትሪ ተከብሯል መቅደስ ነው ባልተበረዘ ባህላዊ አለባበስ የጸጉር አሰራርና አጊያጊያ ጥተውበው በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ ያሸንድዬ ሻደይና ሶለል በዓላት ወቅት ልጃገረዶች የሚጫወቱትን ባህላዊ ሙዚቃ የሚያሳዩት ልጃገረዶች ትዕይንት ከአዲስ አበባ የኢትዮጵያዊ ባሻገር አዲስ አበባ በተለያዩ ምክንያቶች የተገኙ ጎብኞችንም ቀልብ የሳበ ነበር ጀምሮ በላሳ አሸንድዬ በዋክምራ ደግሞ ሻደይ እንዲሁም በራያ ቆቦ ሶለል በመባል የሚከበረው ባል እንግዲህ ከጥንት ጀምሮ የሴቶች የነጻነት ቀን እንደሆነ የሚናገርለት ዛሬም ድረስ ልጃገረዶች በአደባባይ ሐሳባቸውን ወጥተው የሚገልጹበት የነጻነት ቀናቸው ነው ከሃይማኖት ትርጓሜ ባሻገር እንግዲህ ከላሳ ከቆቦና ከሰቆጣ የመጡ ልጃገረዶች ዛሬ በአዲስ አበባ ያላቸውን ባህል ለማስተዋወቅ የአደባባይ ትሪት አቅርበዋል የነን ባህላዊ ትዕይንት በመስል ከማስቀረት ባሻገር ሄዶ ለመጎብኘትም መነሳሳትን የሚፈጥር ነው ይላሉ የጎዳና ላይ ትሪቱን ሲመለከቱ ያገኘናቸው የአዲስ አበባ ነዋሪዎች እን በማይተ እንባይ ነው የመጣው ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ማለት ነው እጅ በጣም ደስ ይምል በጣም የሚያስደስት እና ቾኪየ የሆነ ዩኒቨርሲቲ የኩ ነበር አጋጣሚ የሳይ ከነሱ ጋር በግሬዝ ድረስ መጣ 
በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም ደስ የሚል የኢትዮጵያ ባህል በጣም ደስ የሚል ዳሁኑ ብቻ ሳይሆን ለወደፊቱ ለቱ ልጅ አስቀቅሙ አዎ እናንተ ለምትወልዷቸው ልጆች ለምትተማለምታስተምሯቸው እግዚአብሔር ፍቅሩና ጤናውን ይስጣቸው አለን እኔ በቲቪ ለበረም ማቆ እንደዚህ አላቀም ነበር በስልክም ቀርጫቸው አለ ለማየትና ደስ ይላል በጣም የባህል ሴቶችን የሚያሳዩ በዓላት ከሚከበሩባቸው አካባቢዎች ባሻገር በሌሎችም አካባቢዎች እንዲታዩ መደረጉ ባህላቸውን ለማስተዋወቅ እድል እንደከፈተላቸው ተሳታፊዎች ገልጸዋል የሀገሪን ባል በአዲስ አበባ ከተማ ለማስተዋወቅ በመምጣቲ በጣም ትልቅ ደስታ ተሰምቶኛል እና የሀገሪን ባል ለኢትዮጵያ ባሉ ሀገሮች ብቻ ሳይሆን ለተለያዩ ዜጎችም ማሳየትና ማስተዋወቅ ፈጥናል ከማ የአዲስ አበባ መጥተን ከቢር ቢር ምናችን ማስተዋወቃችን በአላችን ያው የባዓዱ ውስጥ በማረጋችን ጥሩ ስም እየተሰምተኛ ያው ከደዚሁ ከግሪ በኋላ ደግሞ ያው በአመታ ሽንዲዬ በአመታ እንደሚከበረው ለሚቀጥለው ደግሞ ያው ደስ ብሎ ነው ደዚሁ ጋር ተዋቀም ብንገረ ደስ ይለኛል የፕሮግራሙ አዘጋጅ የኢትዮጵያ ባህል ማዕከል በቀጣይ በትግራይ ክልል የሚከበረውን የአሽንዳ ባል የማጠቃለያ ፕሮግራም በአዲስ አበባ በጎዳና ላይ ትሬቶችና በሌሎችም ፕሮግራሞች ለማዘጋጀት ከክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ጋር እየተነጋገረ መሆኑን አስተውቃል። አርቲስቶች የተጀመረውን የለውጥ ሂደት ከዳር ለማድረስ ራውቻቸውን መግባባትንና አንድነትን ከበሚያጠናክር መልኩ መስራት እንደሚኖርባቸው የኦሮሚያ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስተዋወቀ። ቢሮው ከኦሮሞ አርቲስቶች ጋር በቀጣይ በሚተበቀባቸው ጉዳዮች ላይ ውይት አድርጓል። ዝርዝሩን ተሾሞ ወደ አዘጋጅቶታል አባዲው እና ያቀርባዋል። የኦሮሞ አርቲስቶች ከኢትዮጵያ ሲማሌ ክልል ተፈናቀለው በተለያየ የኦሮሚያ አክባቢዎች ተጠልለው የነበሩ የኦሮሞ ተወላጆች ለመደገፍ በተደረገውን ቅስቀሳሴ የበኩላቸውን ሐላፊነት መወጣታቸውን የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ብሮ ገልጿል። ቢሮው ከአርቲስቶች ጋር ባደረገው የውይይት መድረክ የቢሮ ሐላፊ ወይዘሮ ለሚበኦ እንደገለጹት አርቲስቶቹ ወገን ወገን የሚል የሙዚቃ ኮንሰርት በማዘጋጀት ለተፈናቃዮቹ በገንዘብና በአይነት ድጋፍ እንዲገኝ አስተዋጽኦ አድርገዋል። አርቲስቶቹ ሰላም እንዲሰፈና ጥላቻ እንዲወገድ ሞያቸውን መስራት አድርገው ሲሰሩ መቆያታቸውን የተናገሩት ሐላፊዋ ሞያቸውን ማሳደግ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ሲሰራም ነበር ብለዋል መድረኩ አርቲስቶች በቀጣይ በሚጠበቅባቸው ጉዳዮች ላይ ለመዋየት ታስቦ የተዘጋጀ መሆኑ ነው ወይዘሮ ሎሚ የተናገሩት የተገኘውን ደስታና ድል ሴሌብሪቲ ያረጉ በዛው ውስጥ ብቻ መቅረስ ሳይሆን ቀጣይ የሚጠብቀንን ሐላፊነት እንዳሀገር እንደዚህ ጋም የበለጸገች ኢትዮጵያን ሰላም ደህንነቱ የተጠበቀን ይችን ኢትዮጵያ ለእውል ለማድረግ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዳሉት በመደመር ስሜት በመደመር መንፈስ በመደመር ፍሎሶፊ መስራት ያለባቸው ነገር እንዲሰሩ ፖለቲካው ላይ ትኩረት ሰጥተው እንትንሲሉ እንደነበረው ሲሰሩ እንደነበረው አሁን ደግሞ ለማቱ ላይ ህዝቡ ኢምፓወር እንዲሆን የበኩላቸውን ከመስበክ አንጻር ከመስራት አንጻር ምን ምን ይጣበቀባቸዋል ሚለው ነገር ላይ ለመወያይ ታስቦ የተዘጋጀ መድረክ ነው አርቲስቶቹ አሁን የተጀመረውን የለውጥ ሂደት ከዳር ለማድረስ ስራዎቻቸውን መግባባትና አንድነትን በሚያጠናክር መልኩ መስራት ይኖርባቸዋልም ብለዋል በእያንዳንዱ በሚያሳዩት በሚያደርጉት ሙያዊንትን ሐላፊነት በተሞላ የበለጠ አንድነትን በሚሰብክ የበለጠ መዋደድን መግባባት መተሳሰብን በሚያሳይ መንገድ መሆን አለበት በመድረኩ የኦሮሞ አርት አስተዋጽኦስ መልክተው ጽሁፍ ያቀረቡት ዶክተር ገረመ ሁለቃ አርት የኦሮሞ ህዝብ ለአንድነት ለእኩልነትና ለዲሞክራሲ ያደረገውን ተሳትፎ በማሳደግ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጉን ተናግረዋል ኦሮሞነትን በኢትዮጵያውነት ውስጥ ተብቆ ለማስኬድም አርቲስቶች ሚናቸው ከፍተኛ ነው ብለዋል የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ የመብት የኢኮኖሚ የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው የነበረው ያ ከተስተካከለ በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የሚደረደር ህዝብም አይደለም በዚህ ረገድ አርቲስቶች ይሄንን የተስተካከለን ፖለቲካ በማራመድና አዲሞክራሲን በማስፋፋት በኩል አንድነትን ተብቆ ኢትዮጵያዊነትን ተብቆ ኦሮሞነትን በኢትዮጵያዊነት ውስጥ ተብቆ የማስኬድውን ስራ የኦሮሞ አርቲስቶች ሆኑ ሌሎችም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ብየን ማስቡ የውይት ተሳፊዎችም የተጀመረውን የለውጥ ሂደት ከዳር ለማድረስ እንሰራለን ብለዋል አንድ የሚያረጉን የቆዩ የተያዙ ነገሮች አሉ እሱን ነገር ስነ ጥበብ ውስጥ በመጠቀም 
ማጉላት በፐርፎርማንሳችን ሁሉ መሰጠው የሚያስነጥ ኦብዘርቭ ያንን ዕውቀት ያንን ሰባዊነት ያንን አንድነት ያንን ሀገራዊ ኃይል ማስቀጠል ይተበቅብና ነው ሁላችንም በየሚናችን ዘፋኙም በዘፈኑ ድራማ ሰሪውም ደግሞ በተለያየ ህዝብ በሚፈልገው መልኩ ሁኔታዎችን አይቶ አከባቢውን እንተ በማድረግ ማለት ነው በዛ መልኩ ነው መንቀሳቀስ ያለበት ክብረሰቡ በበጎ ፍቃድ አገልግሎት ላይ በመሳተፍ አገልግሎቱን ባህሉ አድርጎ እንዲቀጥል አርቲስቶች ትሪ ያቀርቡ። በርካታ አርቲስቶች በሐዋሳ ተገይተው ለሜሪጆ የህፃናትና አረጋን መርጃ ማህበር ገብ ያሰባስበዋል። ለደቡብ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ዘገባ ኬኔዲ አባቻ እነዚህ አንጋፋና ወጣት አርቲስቶች ሙያዊ ገዛ በማድረግ ከሜሪጆ የአረጋውያንና ህፃናት ማህበር ጋር ለአመታት ተጉዘዋል ከሰሞኑም በሐዋሳ ከተማ ተገኝተው መጪውን አዲስ አመት በማስመልከት ከተለያዩ የመንግስትና የግል ተቋማት ለማህበሩ ከ425 ሺህ ብር በላይ ገቢ አስባስበዋል ከዋና መስተዳድር ጀምሮ በሄንባቸው ቢሮዎች ሁሉ ቃል መግባት ብቻ ሳይሆን ወዲያውኑ መፍቴ የሰጠውን ገንዘብ ረጥቷል ለዚህ ማከል እና ሌላውም ህዝብ ዛሬ ሁሉም ጋር ማደረስ አንችል ይሆናል ስለዚህ ስለዚህ ጉዳይ እየሰሙ ሁሉ ወገኖቻቸውን እየመጡ እዚ መርዳት ይገባቸዋል በየገባነበት እግዚአብሔርን መስከን አላፈርንም ገብተን ሳንን ይዞ ወጣንበት የለም ራስ መስተዳድሩም ጋር ሄደን ፋይናንስም ሄደን ባላሃብቶችም ጋር ሄደን ሳንን ይዛሉ ወጣን እየዘገነን ብቻ ያዘጋገን እጃችን ይለያያል እንጂ ወይም የሰውቹ ዝግና አርገው የሚሰጡት ይለያያል እንጂ እንደያቀማችን ዘግነን ወጥተናል ከተመሰረተ 25 አመታትን ያስቆጠረው ሜሪጆይ በ25 የኢትዮጵያ ከተሞች ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ህብረት ሰብ በመደገፍ ላይ ይገኛል ያሉት የማህበሩ መስራችንና አስራስኪያች ሲስተር ዘቢደር ዘውዴ አርቲስቶቹን ላልተቋረጠው አጋርነታቸው አመስግነዋል አርቲስቶቻችን እንግዲህ ወደ 15 አመታቸው ነው ከኛ ጋር በተለይ ደግሞ ይሄ ማከል ከጀመረን 10 አመት እንቅስቃሴው ከጀመረን ብዙ አርቲስቶች ከኛ ጋር ይሰራሉ አሁንም ደግሞ አዳዲስ አርቲስቶች እየተመዘገቡ ከኛ ጋር መስራት ይጀምራዋል በጣም በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ለኛ በተለይ ኢትዮጵያ ያለ ኢትዮጵያ ለሚለው ድጋፍ ያደረጉሉ በቅስቀሳው ብዙ ስራ ድርሻውን ያበሳውን ድርሻ የሚያስዱ አርቲስቶችና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያ ናቸው ማህበረሰቡን በመቀስቀስ የንግዶ ብረተሰብን በማስተባበር ትልቁን ስራ የሰሩ እነሱ ናቸውና በዚያ ጋጣሚ መስጋና ይدرسቸው ላለ በቀጣይነት በተለያዩ የጸጥታ ችግሮች ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን መደገፍን ጨምሮ በተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎች በንቃት መሳተፋችንን እንቀጥላለን ያሉት አርቲስቶቹ ህብረት ሰቦም ይሄን ተግባር ባህሉ እንዲያደርግ ጠይቀዋል ምንም ምን ወደ ኋላ ምን ነው ነገር የለም ሜሪ ጆይ ጋር በርካታ ስራዎችን ሰርተናል ወደ ፊትም ምንሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ መረዳዳትን ካላወቀን በጎነትን ካላጎለበት ነው ሰባዊነትም አይኖርን ሰባዊነት የሚጎለብት ወደ ደሞ በጎነት ሲስፋፋ ሲያድግ እና እጅ ሲዘረጋ እጅ ከኪ ሲውጣ ያለ ነውኛ እኛ ዘ ለምሳሌ سنገናኝ እስከውታችን ፍጻሜ درس በህይወት ስካለን درس እንደነዚህ አይነት ማአከሎችን እናገዛለን ነው ያለው ይሄ ቃላችን ነው አሁንም የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን እዚ መስተዳድሩ የሚያወጣቸው መመሪያዎችና ፕሮግራሞች ካሉ አብረንም ከመርጀ ጋር በመሆን እነዚህ ነው ወገኖቻችን ለማቋቋም ሙሉ ፈቃደኞች ነንኛ ከቤት ከነብረታቸው ከኑሯቸው ከአካባቢያቸው ከክልላቸው የተፈናቀሉ ብዙ ወገኖቻችን አሉ በየክልሉ ለነዛ ለተፈናቀሉ ወገኖች መቼም የቤታቸውን የኑሯቸውን ያክል ለማድረግ ሊከብድ ይችላል ግን እንደ ቢያንስ የተፈጠረው ነገር እንዳያስቡ የምንችለውን ነገር እናደርግ ብዙ አገሮች ለምሳሌ ከሚያገኙት በፐርሰንት በአመት በአገሩ ዳህ ባይኖር ዳህ ያለበት ሀገር እንዲሰጠልኝ ይላል እኛ ግን የድርሻችንን አናረግም ባለማድረጋችን ምክንያት ነው ይሄ ችግር የሚጠየው ምናልባት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከሚያገኛት ገቢ ላይ በአመቱ ለእንደዚህ አይነት ነገር ይሄን ያል መዋል አለበት ብሎ ቢወስን ችግሩ ከሀገራችን ይቀርፋል በጣም በርግጠኝነት አርቱን ያማከለ ነገር ቢሰራ በአርቲስቱ ውልክ ሌላው ዓለም እንደሚደረገ ብዙ ነገር መለወጥ ይቻላል ስለ ሰላም መምስበክ ይቻላል ሰዎችን አንድ ወደ ማድረግ መምጣት ይቻላል በምን በአርቱ ስለዚህ ሌሎች ዓለም እንደሚደገፉት ይሄኛው ሞያ ቢደገፍ የበለጠ ሰውን ማሰባሰብ ይቻላል ከሳት ሀብት ለማተምና ተዋጾ ዘርፍ ለምድ ለመቅሰም ከደቡብ ሱዳን ወደ ኢትዮጵያ የመጣው የሉካን ቡድን በኦሮሚያ ክልል በመራብሽዋ ዞን ጀልዶረዳ ላይ የመስክ ጉብኝት አድርጓል። 
የዞኑን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ዘገባ ሳናይት ንጉስ የታቀርባለች ደሹ የተሰኘው የእንስሳት መኖ ለውተትና ለስጋ ክብቶች ተቃሚ በሆኑ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ ከመሆኑን በተጨማሪ በአመት ከአምስት ጊዜ በላይ መልማት የሚችል ነው በመዕራብ ሸዋዞን ጀልዶ ወረዳ የሚገኙ አርሶ አደሮች ደሹ የተሰኘውን መኖ ለሚያደልባቸው ክብቶች በማዘጋጀትና ለገቢያ በማቅረብ ተጠቃሚ የሆኑ ነው አርሶ አደር አበበ ደባ መኖውን አልምተው ለገቢያ በማቅረብ ከ1.7 ሚሊየን ብር በላይ ማግኘታቸው ነው የገለጹት ዳሹ ሳር የሚባል ምርጥዘር ለካፕት በጣም ተመራጭ ሳር ስለሆነ በበጋ ማይደርቅም ለወተት በጣም እንትን ነው በተፈላጊ ስለሆነ ለወተት ካፕት ሰጪ በጣም እንትን ነው ሽጫለሁ ሱ 1 ሚሊየን 700 ሺህ ጠቅላላ ብር ከዚህ በፊት ሽጫለሁ በጣም ቆንጆ ነበር እኔ አንድ ኤፌሰር መኪና ከጎደኛ ጋር ሼር ገዝቻለሁ ካውለታም አንድ ቤት ገዝቻለሁ ካዲስ አበባም አንድ ቤት ገዝቻለሁ ኦፍጮ ማለኝ 3 ኦፍጮ የምዕራብ ሸዋ ዞን አርሶ አደሮች ከፍተኛ ጥቅም ያስገኘላቸው ስላለው ደሾ ከደቡብ ሱዳን ለመጡ ሉካን ቡድኖች ልምዳቸውን አካፍለዋል 1 ሚሊየን 520 ሺህ ነው ያሸትኩት እኔ መጀመሪያ ምንም ነገር የሌለው ሰው ነኝ ይሄንን ብር ከሸትኩ በኋላ ሌላ ፕሮጀክት እንጨትና ብረታ ብረት ስራ አጀልዱ ከተማ ውስጥ ይገብቼ እሱን እየሰራውት ከደቡብ ሱዳን የመጡ አርሶ አደሮች ኢትዮጵያ በሀገራቸው የተከሰተውን ያለ መረጋጋት ለመፍታት እየሰራች ካለችው ትልቅ ስራ በተጨማሪ በግብርናው ዘርፍ ለተደረገላቸው ልምድ ለውጥም አመስግነዋል ደቡብ ሱዳናዊው አርብቶ አደር ኢኮ አቾሌና ሌሎች አርብቶ አደሮችም በጉብኝቱ ያገኙት ልምድ ወደ ሀገራቸው ይዘው እንደሚመለሱም ነው የገለጹት ጀሶ የተከራከረ ሸታር ምን የተከራከረ ሸታር በመርከራችን ላይ ኦ ነገር ሲሆን ሐላፊነቱን መውሰድ መቻል አለበት የኛ ምስራ ቤት ማለት ኤፍ እና ሰጋቱራ ሲደባለቅ የሚሰራው ድብቅ በሆነ ሁኔታ ነው ስለዚህ ይሄ መመከት የሚያስችል ማዋቅራዊ አደረጃጀት የለላችሁ አደረጃጀት አስፈቀደናል በአድ ነገር ምግብ ውስጥ የከላቀለን ሰው ስድስት ወር መቅጣት ማለት ነገር ሊሎች እንዲበረታቱ ማድረግ ነው በእኛም በኩል ያሉ ክፍተቶች አሉ የፍትህ አካላትን ማስገንዘብ ያስፈልጋል ከ8 ሚሊየን ብር በላይ የሚገመት መዳህነት ጊዜው ያለፈበት መዳህነት ወደ ሀገር ውስጥ ገብቷል ይሄን ያል መዳህነት ወደ ሀገር ውስጥ ሲገባ ባለስልጣኑ ይት ነበር ጊዜው ያለፈበት መዳህነት ወደ ሀገር ውስጥ ገባ የሚል የኛ ሪፖርት የለንም ይሄን እንግዲህ ከእንዳንተ ድረገጽ ላይ ያገኘ ነው ነው ያውት ይችላል ነው አ ወደ ባግባው እንዲወገድና ወደ መጥበት እንዲመለሱ ተደርጓል ነው እንዲመለስ ማለት ገብቷል ማለት እኮ ነው አልገባ ወደ ወደ ሀገር ሲገባ እንዴት ይመለሳል ወደ ሀገር ሲገባ የተለያዩ ፍተሻዎች ይደረጋሉ ሲገቡ ራሱ የጥራት ችግር የነበረባቸው የህክምና መሳሪያዎችም አሉ ያ ማለት እናንተ ሲገቡ ዝም ብላችሁ አሳልፋችኋል ማለት አንደኛው ባሽ ቴስት ተደርጎ ሶስተኛው ባሽ ቴስት ላይ ይደረግ ይችላል እዛ ሁሉ ናሙና ትክክል ነው ብሎ ካስገቡ በኋላ እንደገና ትክክል አይደለም ማለት ይሄ የናንተን ብቃት ጥያቄ ውስጥ ያስገባም ነው ከስታንዳርዱ ጋር አትክክል መሆኑ ተረጋግጦ ነው ሰርተፍኬታችን በየጊዜው የሚታደሰው አይሶ ሰርቲፋይድ መሆን ስተት ለመሳሳት ዋስትና ሊሆን ይችላል አንዱ ዋስትና ነው ራኒ ማንጎጁ ገና ስድስተኛው ወር ላይ የከለር ለውጥ አመጥቷል የሚል ጥቆም አመጣላችሁ ብቻ ለምን አሉ ስራችሁ ምንም አይነት የኬሚካል ለውጥ የለውም ስለዚህ ሌሎች ከለር ግን ቀይሯል ከለር መቀየርት ምጥ ነገር ነበር ነበር ፍሬ ብር መቀየርት ምጥ ነገር ነው በጁስ ማለት ጁስ እናንተ አብስ ለምን አመጥበላ ያለም የውጭ ዘና ኢኮኖሚያዊ ትብብር መሰረት ያደረገ ባለ ብዙ ዋልታ ያለም ስርዓትን ለማጠናከር አፍሪካ እና ቻይና በጋር እንደሚንቀሳቀሱ ፕሬዝዳንት ሺ ጂፒንግ ተናገሩ በቻይና ዋና ከተማ ቤጂንግ የተካሄደው የቻይና አፍሪካ ትብብር መድረክ ተጠናቋል ሰላምን ገዳ በቤጂንግ ከተማ የተከሄደው የቻይና አፍሪካ ትብብር መድረክ ፎካክ በስኬት መጠናቀቁን የቻይና ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ ተናግረዋል በጉባኤው በፈረንጆቹ 2015 ደውፍሪካ ላይ ተላለፉ ተሳኞች መተግበራቸው እንደተገመገመም ገልጿል በዚህም የሁለቱ ነገሮች የጋራ ተጠቃሚነት ያረጋግጣል የተባለ የቤጂንግ የውሳኒ ሐሳብና የቀጣይ 3 አመታት የድርጊት ማራገብ ሪፋ መደረጉን አስታውቋል ሲጂቲኤን እንደዘገበው ሁለቱ ተሳኞች ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ እንደሚሉት አፍሪካና ቻይና ባለማቀፍ መድረክ በጋራ ለመስራትና በቀጣይ አብረው እንደሚጓዙ አመላካች ናቸው በስምንት 
ግድግዳዎች ላይ ለመስራት ከስምነት ድርሰናል ያሉት ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ ኢኮኖሚያዊ ትብብርን መስራት ያደረገ ባለ ብዙ ዋልታ የዓለም ስርዓትን ለማጠናከርም አፍሪካና ቻይና ይንቀሳቀሳሉ ብሏል። ዓለም መሰረታዊ ለውጥ ያከናወነች መሆኑን በጉባኤያችን ተስማምተናል። ምጣና ያብታዊ ትስስሩ ስር እየሰደደና ባለ ብዙ ዋልታ የዓለም ስርዓትን ሆነ ያደረገ ነው። የሰባዊነት እጣፈንታ እንደሆኑ ዘመን የተቀራረበበት ዘመን ይለም። የሰው ልጅ የማይገመቱ ችግሮች የተደቀኑበትም በዚሁ ዘመን ነው። ይሄን ለማለፍ አፍሪካና ቻይና ሰቶ መቀበልን መሰረት ያደረገ መፍትሄን ይፈልጋሉ። ይተባበራሉ። በርካታ አፍሪካና የቻይና ህዝቦችን ከመግዘም በላይ ይበልጥ እንዲቀራረቡ ያግዛል ያሉት ውሳኔ መተላለፉን የተናገሩት ደግሞ የጉባኤው ተባባሪ ሊቀ መንበርና የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሰልራማ ፖሳ ናቸው። የጋራ ወዳጅነትና መግባባት የሰፈነበት ነበርን ብለዋል። We all acknowledge that in order to reap the benefits of globalization and ከአጽናፋዊ ተስስር ዓለም ግሎባላይዜሽን እና በፍጥነት ያደገ ካለው ቴክኖሎጂ ለመጠቀም ከዚህ በላይ ተቀራርበን መስራት ይኖርብናል ዕውቀትን መጋራት በመካከላችን ያለውን አቀም መካፈልም አለብን ፎካክ ባለፉት 18 አመታት የአፍሪካን ታሪክ ለመቀየር የተከናወኑ ተግባራትን ለመደገፍና ለማተ ለማፋጠን አግዟል ለምን ያሉት ከተገኙት ውጤቶች የሚያሱ ችግሮችን ማለፍ አልቻልንም ያሉት ፕሬዝዳንት ሰልራ ማፖሳ ዘላቂነት ያለው ብልጽግና ማረጋገጥና አካታችነትን ኡማደግ አሁንም በሀገራት መካከለ ያሉ ፈተናዎች ናቸው ብሏል የተነሱትን ችግሮች ከመቅረፍ ጎን ለጎን አዳዲስ የትብብር መስኮችን በቀጣይ 3 አመታት ተግባራዊ እንደሚደረጉ መናገራቸውንም ኤስኤቢሲ ዘግቧል ተመርካቾች ቲቪ 57 እንደቀጠለነው አሁን ወደ ቢዝነስ ዘገባ ነው ምናልፈው የቢዝነስ ዘገባውን ለማቅረብ ሁናቾ ታየ ዘዛ ተገበይ ነው ሰላም አሽው ሁናቾ ሰላም አሽቻለሁ እንደምን ነው ምሽብሰለ ምን ምን ዜናዎች ይዛለሽ በዋናነት ቀዳሚው መረጃችን የሚሆነው ከ 